wieder weit wandern. Dieser Gedanke beschäftigt uns in jenen Momenten, in denen wir körperlich am Ende sind. Vor etwa 40 Tagen sind wir an der westlichsten Grenze Österreichs losgegangen, um über die Alpen bis ans östlichste Ende Österreichs zu gelangen. Fast 700 Kilometer liegen schon hinter uns und nur mehr 300 Kilometer vor uns. Doch die letzten Tage werden knallhart, denn wir spüren die Erschöpfung in jedem Winkel des Körpers. Und dann, nur fünf Tage vor unserer finalen Ankunft, scheint der ganze Traum unserer Österreich-Durchquerung doch noch zu platzen. Dieses Projekt hat uns in den letzten Wochen so einiges abverlangt. Es ist das erste Mal, dass wir 1000 Kilometer zu Fuß zurücklegen. Unsere vielen Reisen mit dem Fahrrad haben uns jedoch mental sehr gut auf diese Weitwanderung vorbereitet. Wir wissen genau, dass wir in schwierigen Situationen nicht allzu schnell aufgeben. Heute steht uns die Erklimmung des Riffels bevor, dessen schroffer Gipfel wie ein Magnet auf uns wirkt. Doch Angie fühlt sich nicht so stark, die Beine sind müde und der Rucksack aufgrund der vielen Essensvorräte besonders schwer. Da geht's hurtig auf. Heute habe ich da ein bisschen zum Kämpfen. Ich glaube, ich habe vielen Essen im Rucksack. Oder einfach an müden Beinen. Man braucht nicht immer Ausrede. Manchmal ist man einfach müde. Und dann muss ich auf die unbequeme Art lernen, dass ein geschwächter Körper auch eine geschwächte Psyche bedeutet. Denn meine Höhenangst meldet sich etwas früher als gewohnt. Jetzt haben wir von dem ersten Gipfelkreis, wo wir gerade noch waren, ein bisschen weitergegangen. Da geht es gerade entlang zum Riffel rauf. Und da waren jetzt zwei Meter. Da bin ich nicht drüber gekommen. Da habe ich so einen Stress gekriegt. Da war recht loses Geröll. Es geht relativ steil bergab. Und da habe ich, ja. Der Reine war gerade ein bisschen weiter hinten, ich war allein, ich bin da einfach nicht mehr vorne, nicht mehr zurückgekommen. Das war jetzt kein so schönes Gefühl und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wieder umzudrehen. Ähm, weil auf den Riffel rauf, glaube ich, wäre es dann nicht mehr so schwer geworden, aber bergab dann wären nur ein paar schwere Kletterpassagen gewesen. Also halt, was heißt Kletter, also seilversichert und, und Schotter, eine schwarze Route eben und ähm, ja. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich fühle mich halt nicht so stark und ich fühle mich scheinbar auch nicht so stark im Kopf, weil es ist sicher wesentlich einfacher als der Wildgrad, wo wir in äh, Tirol waren. Aber heute mag es nicht sein und deswegen drehen wir jetzt um und gehen den einfacheren Weg zur obersten Klinkehütte, wo wir heute übernachten. Muss auch manchmal sein, dass man ja, das nicht macht. Was so schade ist, weil ich mein, wie schön ist da. Es ist, der Weg schaut traumhaft aus, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Die erste Enttäuschung ist schnell verflogen und wir kommen erleichtert an dem idyllischen Plätzchen der Oberst Klinkehütte an. An diesem traumhaften Herbsttag sind wir die einzigen Übernachtungsgäste. Naja, wir sind angekommen auf der Klinkehütte. Jetzt sind wir gerade ins Matratzenlager aufgegangen. Und wollen wir euch einmal zeigen, wie das ausschaut, weil ich glaube, bisher haben wir das noch nicht gemacht. Ähm, ja, in dem Fall, glaube ich, wie viele Leute hätten da Platz? Vier, sechs, acht Leute konnten da drinnen schlafen. Ist eigentlich ein mittleres Matratzenlager, würde ich sagen, weil wir waren schon ein Lager, wo, glaube ich, bis zu 50 Leute oder so Platz gehabt hätten. Also viel größer. Das Gute ist, wir sind die einzigen Gäste heute auf der Hütte. Das heißt, wir haben das Matratzenlager für uns allein. Also unser privates Reich. Ja. Das Bier hat so gut geschmeckt und die Schlutzkropfen, oder? Schlipfkropfen. Schlipfkropfen, wir sagen Schlutzkropfen. War auch sehr gut. Die Hütten war sowieso der Traum. Der Sonnenuntergang, der Sonnenaufgang. Wir waren ganz allein. Mega war es. Und jetzt gehen wir zur Mödlinger Hütte. Es ist richtig warm. Kann ich gleich Stirn mal drunter geben. Und... 
goldener Herbst. Die gute Laune ist zurück und die müden Beine fühlen sich für einen Moment ganz leicht an. Wir sind an einem Ort angekommen, der schmerzende Füße vergessen lässt. Der Nationalpark Gesäuse mit seinen hochaufragenden Felswänden, tiefen Schluchten und ungezähmten Gewässern ist ein wildes Naturjuwel, das wir in diesem Bilderbuchtag beinahe ganz für uns alleine haben. Vorbei an der Mödlinger Hütte geht es weiter zur Hesshütte, wo wir heute übernachten werden. Die Sonne lässt die Farben von Bäumen, Wiesen und Himmel strahlen und wir fragen uns, wie wir jemals den Gedanken haben konnten, nie wieder weit wandern zu wollen. Tage wie diese versichern uns auf ein neues, dass Wandern, egal ob 3, 30 oder 60 Tage, zu den intensivsten Naturerlebnissen führt. Und überhaupt, Kasnocken am Ende eines langen Wandertages müssten eigentlich schon Grund genug sein, immer wieder wandern zu gehen. Am nächsten Morgen starten wir wieder in den frühen Morgenstunden, um unser Frühstück bei Sonnenaufgang in den Bergen zu genießen. Im Freien zu frühstücken gibt uns ein bisschen das Gefühl vom draußen übernachten zurück, das wir auf dieser Tour immer mehr vermissen. Der letzte Tag im Nationalpark Gesäuse ist angebrochen und wir steigen ins Tal ab. Das Lichtschattenspiel der Natur mit den saftig grünen Wiesen lässt uns erneut die Idylle der Alpen erleben. Das Gesäuse hat übrigens nicht nur wilde Natur zu bieten, sondern auch wilde Wege. Manche Wege scheinen nur selten begangen zu werden, denn sie sind kaum erkennbar. Der steinige Weg bergab zehrt an unseren Kräften und wir kommen viel langsamer vorwärts als geplant. Jetzt steigen wir gerade nach Radmar Stube ab. Und man muss echt sagen, den Weg, den wir da gerade haben, der ist ein bisschen ungut zum Gehen. Wir gehen eigentlich gerade über ein Geröllfeld runter und das ist so ganz feiner Schutt zum Teil. Das Teil runter ist ein bisschen rutschig. Und ja, es ist eher nicht so cool, aber ich glaube, es sind jetzt nochmal 200-300 Meter und dann sollte man den Weg wieder verlassen. Dann wird es hoffentlich besser. Schau mal. Um ehrlich zu sein, am Weg ins Tal fließen bei mir ein paar Tränen. An solchen Tagen sind wir besonders stolz, wenn wir abends am Ziel ankommen. Wir sind in der Kleinstadt Eisenerz angekommen. Weil die umliegenden Hütten geschlossen haben, müssen wir wieder ein paar Etappen im Tal zurücklegen. Allerdings scheint hier die stark befahrene Bundesstraße die einzige Möglichkeit zu sein, aus Eisenerz rauszukommen. Wir hoffen, dass wir jetzt nur einen anderen Weg finden, der da rauf führt. Puh, aber ich sehe da von Stromleitungen. Vielleicht kann man da so Schneise ausschnitten. Vielleicht kann man da durchgehen. Das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Wie ihr wisst, versuchen wir immer, Bundesstraßen zu vermeiden. Probieren wir es? Ja, probieren wir es. Wir zeichnen die Tour zwar mit Komoot auf, aber die würden wir jetzt nicht empfehlen. Schritt für Schritt kämpfen wir uns durch das unwegsame Gelände der Schneise hinauf und wir merken schnell, hier haben wir als Wanderer eigentlich auch nichts verloren. Es ist so steil. Es gibt keinen Weg, das Gestrüpp wird immer dichter und auf den letzten Metern beginnen wir zu zweifeln, ob die Bundesstraße nicht doch die bessere Alternative gewesen wäre. 
Oh. Don't do this at home. Das können wir wirklich kaum empfehlen. Ja, also ich bin, das hat uns wirklich sehr viel Kraft jetzt gekostet, der Weg da rauf. Ähm, ja. Viel Zecken. Ja, hoffentlich nicht viel Zecken, ja, aber es kann leicht sein, wo wir jetzt durchgekreist sind. Ach Boah. Gott, nein, ich bin, kurzzeitig bin ich jetzt fast ausgezuckt. Mhm. Und das passiert nicht schnell bei mhm. mir, muss ich ehrlich sagen. Ich war echt erstaunt, ich war so, <lacht> hä, ich bin gerade entspannt und du. Ja, nein, das, also wenn es dann so in kopfhohes Gras mit... Himbeersträucher geht mit Dornen, da, da drei dann durch. Also steiler, alles steil, aufgegreifen, alles in Ordnung, aber sowas. Bei mir ist umgekehrt. <lacht> Wir machen, ja, nice ja, wurscht. Okay. Oh. Ein paar Tage später erreichen wir wieder den Zentralalpenweg 02A. Wir sind wieder auf dem Zentralalpenweg 02A. Den haben wir schon mehrere Wochen jetzt verlassen gehabt, aber mittlerweile ist es sowieso unsere komplett eigene Route, ich würde sagen, es hat nicht mehr viel. <lacht> Nein, es hat wirklich nur in Anlehnung zum Teil, aber... Also es hat nicht mehr viel mit dem Zentralalpenweg zu tun, ja. aber es ist eine coole Route geworden, wie wir finden. Und wer die nachgehen möchte, gibt es auf Komoot, Link ist in der Videobeschreibung, wird jede einzelne Etappe beschrieben. Heute ist der erste Tag, wo wir am Ende des Tages nicht wissen, wo wir schlafen. Also das haben wir schon öfters gehabt, muss man schon sagen. Aber es war immer eine Option da zum Übernachten diesmal. Gibt's keine. Jetzt haben wir schon gespannt, wo wir heute am Abend enden. Ich freue mich voll drauf, weil das endlich wieder mal so ein bisschen Abenteuer ist. Mir fällt das schon ein bisschen, muss ich sagen. Und ich glaube, ja. Ja, schau. Einfach diese Ungewissheit. Je weiter wir Richtung Osten wandern, desto spärlicher wird die touristische Infrastruktur. Während im Westen Österreichs, wo die Alpen noch über 3000 Meter in die Höhe ragen, beinahe jeder Winkel touristischen Zwecken gewidmet ist, ist der Osten Österreichs viel ruhiger. Hier hat nicht mehr jedes Dorf eine Gaststätte und weil man als Wanderer nur eine geringe Reichweite hat, müssen die Tagesetappen ganz genau geplant sein. Aber für heute wollen wir uns wieder mal dem Schicksal hingeben und den Abend ohne Gewissheit auf einen sicheren Schlafplatz auf uns zukommen lassen. Jetzt haben wir es Abend. Wir sind heute in der Früh von Bruck, Bruck an der Mur rauf ähm, aufs Ottokar Kernstockhaus. Von da sind wir jetzt weitergegangen, immer am Kamm entlang und sind jetzt beim ähm, ibex sattel Und unser Plan war, dass, also wir haben in der Karten gesehen, da ist eine Quelle einzeichnet, dass wir unser Wasser dann da auffüllen. Also ich habe zwei Liter Wasser dabei gehabt und die Angie glaube ich auch ungefähr zwei Liter. Und dann sind wir zu der Quelle jetzt hin und die ist leider versiegt, also da kommt nichts mehr raus. Ist jetzt doof irgendwie, also man merkt einfach, das ist halt der Unterschied zum Radreisen jetzt. Wir sind eben jetzt zu Fuß unterwegs, jetzt dauert halt alles ewig, bis wir an Wasser kommen. Mit dem Radl würdest du halt schnell mal einen Kilometer oder zwei in irgendeine Richtung fahren und beim Haus vielleicht fragen. Bei uns ist so, wir sägen da jetzt zwei Häuser, aber bis wir bei den Häuser sind, braucht einfach so viel Zeit jetzt. Und ja, jetzt ist es fünf. Wir wollen, ja, wir wollen ja heute draußen schlafen. Und ja, jetzt kriegen wir hoffentlich bald Wasser, weil sonst wird es ganz schön spät heute. Jetzt habe ich gerade mit dem Bauern geredet, der ist da gerade rausgefahren. Das ist ein Gebiet, da unten ist auch sein Bauernhaus. Und habe gesagt, ja, wir sind zwei Weinwanderer, wir gehen von Vorarlberg ins Burgenland. Und er so, boah. Ich habe gesagt, ja, wir würden voll gerne noch draußen schlafen, ob wir das auf seinem Areal da dürfen. Das ist ja gar kein Problem. Da ist so irgendwo so ein schönes Platz, das werden wir jetzt gleich suchen. Und dann habe ich gesagt, ja, und Wasser haben wir auch ganz mehr, kommen wir da unten zu dem Bauernhaus. Ja, ja, im Garten habe ich einen Schlauch, da könnt ihr auftragen, Wasser holen. Also alles geregelt für heute. Yay, ich freue mich schon voll, dass wir heute draußen schlafen können. Jetzt habe ich vor fünf Minuten noch reingesagt, wie uns das jetzt herstresst ja. und dass es beim, Rad, beim Radreisen viel leichter ist, ist, an Wasser zu kommen. Und jetzt? So schnell geht es. Das ist echt, ich, ich bin immer wieder über uns selber erstaunt. Jetzt wie machen wir das seit vier, fünf Jahren und wissen eigentlich, dass Situationen immer gut ausgehen. Und dass eigentlich immer, man muss immer nur den 
Moment so einen Zufall vertrauen, aber es fällt jedes Mal wieder, fällt, mir fällt es extrem schwer. Ich bin dann so, okay, ja, ich werde dann richtig ja. schlecht gelaunt und, und, und dann stresst mir das so und jedes Mal wieder, aber eigentlich löst sich alles in Wohlgefallen. Die meiste Zeit schon, ja. Das, das ist stimmt. ein Käfer. Ein Käfer. Da. Der ist schon eine Zeile mit mir mitgegangen. <lacht> <lacht> ein Weitwanderer. Jetzt suchen wir uns das schöne Platz, von dem er geredet hat. Die Silo-Heuballen sind zwar nicht der idyllischste Ort, aber das ist uns egal. Wir verbringen die heutige Nacht draußen, wir spüren einen Hauch von Abenteuer und sofort fühlen wir uns in jene Zeit zurückversetzt, in der wir mit den Fahrrädern um die halbe Welt gefahren sind. Essen gibt's. Jetzt ist leider schon total dunkel. Man sieht da ein bisschen nur den reinen grünen Schimmern. Er baut Gottes Tarp auf. Und also wir haben jetzt eben zwei Ponchos. Der eine ist unten als Unterlage, damit die Feuchtigkeit nicht von unten kommt. Und das andere baut er gerade als Dach auf, damit die Feuchtigkeit nicht von oben kommt. Es funktioniert hoffentlich so, wie wir uns das vorstellen. Wie du dir das vorstellst. Ja, wie ich mir das vorstelle. Und hoffentlich fliegt uns das Dach nicht in der Nacht am Kopf. <lacht> Aber ich werde es so fest wie möglich fixieren. Guten Morgen. Da war eine richtig gute Nacht gehabt, oder? Was sagst du? Ja. Es hat nicht geregnet. Unsere Dachkonstruktion hat gehalten. Das hat ganz gut funktioniert. Unser finales Ziel, die östlichste Grenze Österreichs, ist jetzt schon fast zum Greifen nahe. Die immer sanfter werdenden Hügel deuten auf das Auslaufen der Alpen hin und wir können aufgrund der geringen Höhenmeter unsere Tagesetappen verlängern. Zum Schluss packt uns nochmal der Ehrgeiz und wir wollen versuchen, einen Marathon an einem Tag zurückzulegen. Doch nur 150 Kilometer vor unserem großen Ziel beginnt Reini schon wieder zu kränkeln. Müssen wir jetzt so kurz vor dem Ziel aufgeben? Das sind die schönsten Überraschungen. Wir sind jetzt auf die Hitten gegangen und wir haben wirklich mit einer Hitten halt gerechnet. Also mit Matratzenlager und vielleicht auch kein Strom oder so. Aber jetzt haben wir in die Hütten reingegangen. Das Matratzenlager hat der Hüttenwirt gemeint, wird gerade irgendwie umgestellt. Und es sind eh keine Leute da. Wir können jetzt einfach im Zimmer da schlafen. Jetzt sind wir da in das Zimmer reingegangen. Jetzt sind da einfach gemütliche Betten mit Decken. Wir haben unser eigenes Bad da drüben. Wow, das ist an Betracht dessen, dass es mir ja nicht so unbedingt so gut geht, ist das traumhaft jetzt. Jetzt oh, heiße Dusche, Strom, alles da. Ja, das sind echt sehr, sehr schöne Überraschungen. Die lange Gebirgskette da ist die Rax, rechts davon der Schneeberg. Davor ist dann schon der Semmering und hinter dem Semmering dann das Wechselgebirge. Und wenn man da dem Tal da unten raus folgt, da ist man schon im Wiener Becken, glaube ich, nennt man das. Und da ist Wien, ist wirklich nicht mehr weit weg. Wow. Und wir sind einfach zu Fuß daher gegangen. Es steht die letzte Etappe in den Bergen an, ehe es für die restlichen Kilometer ins flache Burgenland geht. Der Wind frischt auf und gibt uns das Gefühl, er wolle uns von den Bergen hinunterblasen. Für meine Erkältung ist das Gift. Wieder einmal sind wir hin und her gerissen, wie es weitergehen soll.
das war jetzt die letzte Nacht auf der Hütte. Es war richtig kalt, es sind nicht eingekürzt worden. Und dafür haben wir ja eine extra Decke dabei. Und ja, jetzt geht's ab ins Tal. Dass wir am letzten Tag am Berg nun mal so einen Sonnenaufgang haben, ist ein richtiges Geschenk. Wer unser erstes Video gesehen hat, der weiß, dass wir am ersten Tag am Berg auch so einen richtig kitschigen Sonnenuntergang gehabt haben. Das ist jetzt quasi, schließt sich der, schließt sich der Kreis. Das ist schon schön. Eine schönere Verabschiedung von den Alpen hätten wir uns nicht erträumen können. Etwas wehmütig steigen wir die letzten Ausläufe der Alpen Richtung Niederösterreich hinab und hoffen inständig, dass meine Erkältung besser wird. Sobald wir im flachen Burgenland ankommen, wollen wir doch noch unbedingt eine 42 Kilometer lange Etappe einbauen. Dafür muss ich aber zu 100% gesund sein. Es war irgendwie nicht sehr schlau, ähm, trotz Erkältung weiterzugehen. Es ist immer gescheiter, wenn man sich nicht gut fühlt, dass man Pause macht. Wir sitzen gerade in Zöbern, in, ähm, in einer Pension, in einem, in einem Gasthaus. Und ja, jetzt ist schon der zweite Tag, dass wir da Pause machen müssen, weil ich eben einfach nicht gut beieinander bin. Jetzt hoffen wir, dass der heutige Tag meinem Körper noch reicht, dass er gesund wird, dass er fit wird und dass wir morgen weitergehen können. Uns trennen nur mehr fünf Tagesetappen von unserem finalen Ziel. Seit fast zwei Monaten sind wir nun schon unterwegs und wir wollen das Ding endlich zu Ende bringen. Von nun an sind die Etappen flach und wir können ordentlich Kilometer machen. Auf die Herausforderung, einmal einen Marathon zu gehen, verzichten wir aber schweren Herzens, um meine Gesundheit nicht noch mehr zu strapazieren. Die Erkältung wird tatsächlich immer besser, doch nun melden sich die Füße. Auch sie wittern vermutlich schon das nahende Ziel und wollen einfach nicht mehr weitergehen. Die ersten Weinreben oder Weingärten, jetzt sind wir wirklich im Burgenland angekommen. Das Burgenland fordert noch ein letztes Mal unsere ganze mentale Stärke heraus. Drei Tage lang hängt der Nebel so tief, dass wir kaum in die Ferne blicken können. Es fühlt sich an, als würden wir durch einen Tunnel gehen und wir beginnen, die Schritte zu zählen. Doch dann stehen wir tatsächlich nur mehr 15 Kilometer von der östlichsten Grenze Österreichs entfernt. Der letzte Tag beginnt! Wir sind da gerade in Zurndorf. Wir haben jetzt nur mehr 15 Kilometer. Dann sind wir wirklich am östlichsten Punkt Österreichs angekommen. Wahnsinn! Unglaubliches Gefühl. Ja. Wir sehen halt immer nur gar nichts. Es ist so vernebelt, dass ja, man sieht die nächsten 50 Meter, wenn überhaupt. Ja, aber es, wahrscheinlich wird man ohne Nebel auch nicht recht viel mehr sehen. Aber ist egal, ist uns wirklich egal. Hauptsache, wir kommen heute an, wir freuen uns vor, wir sind beide ziemlich durch eigentlich. Ja. Wir, wir freuen uns, wenn wir mal die Wanderschuhe jetzt ins Eck schmeißen können und einfach einmal die Füße ähm, hochlagern können und nichts tun. Ich würde sagen, wir sind körperlich <lacht> ziemlich am Ende. Ja, wir haben so Gas gegeben die letzten Tage und wir waren ja beide immer wieder krank auf der Reise. Also es war schon ein bisschen kräftezehrend jetzt auch. Und deshalb sind wir jetzt noch froh, wenn es vorbei ist. This is not the end. I will go with you. Every turn and bend. I will take with you. Come to lift us up. 
Voilà. <rire> voilà.